这个男人在森林里拿着一把武士倍精的巴雷特狙击枪，瞬间像是不死之神附体一般，瞄准目标一枪就是一个。对方数人虽然有开枪还击，但没有一枪能打中男人。当双方靠近时，直接改用手枪和匕首，一枪解决一个，一把匕首解决一个。男人不仅狙击厉害，近距离的枪战也丝毫不逊色。经过一番的作战后，一群小弟全部被解决。只剩下一个人，突然，男人不知从哪个方向瞬间窜出来，一刀割在脖子上，鲜血喷出，直接倒地。这时，一头白象出现在眼前，男人淡定地看着，忽然背上出现一个女孩，男人瞬间被吓得清醒过来，原来这一切只是梦境。这个男人其实是一名雇佣兵，暂且叫他阿文。阿文最擅长的就是搞狙击暗杀。一天，阿文接到了一个任务，在泰国的街头解决掉专门拐卖女孩的人。阿文在夜市看到了几个拐卖女孩的小混混后，直接来到厕所，用事先准备好的材料制造了一个小型的炸弹，然后踹在怀里，朝小混混们走去，将炸弹扔在了他们的脚下。还没等小混混反应过来，炸弹就爆炸了，人直接被炸飞。解决完后，就是找雇主拿钱了，一个人一万，杀了六个就是六万。这时，雇主拿出了女儿的照片，告诉阿文。女儿生前被逼染上了毒瘾，死后已经面目全非了。阿文听后很气愤，决定继续帮他解决拐卖女孩的人。阿文找到了当地做军火生意的老朋友，暂且叫他阿武。阿武以为阿文是有人派来杀他的，所以阿武动起手来。但阿武怎么可能是阿文的对手？知道阿文是来买枪的，于是就高兴的带他来到了武器库，里面可以说是应有尽有。最后选中了一把远程作战的狙击枪。阿文拿着狙击枪来到了一个寺庙里。爬到了寺庙的最顶层，原来对面就是一家娱乐场所。阿文准备在这里猎杀那些拐卖女孩的混蛋。正当阿文吃着盒饭，观察外面的时候的，突然一个女孩出现在了顶楼。阿文瞬间警惕起来，问她在这里干嘛。女孩却说跟踪她来到这里的。阿文看了没有其他人跟上来后，直接就把女孩绑了起来。这个女孩暂且叫她阿美。白天自己给狙击枪打造了一个消音器。按上了失误背景，准备在今晚动手。晚上，阿文见小美并没有什么恶意，就直接把阿美松绑了。这时，娱乐场所门口发生了帮派的内斗，阿文直接架枪，准备射杀，直接就是一枪一个，先解决了两个在车里的司机，然后再解决外面的人。因为装了消音器，当小混混们准备离开的时候，才发现司机已经被解决了。最后，小混混基本没有逃掉。解决完小混混后，阿文发现原来阿美曾经也是受害者，于是问阿美。那些被拐卖女孩的住所，阿美带着阿文来到了一个垃圾场，告诉阿文，那些女孩最终都会被带到这里来。那正好有一个女孩，阿文看到了后很震惊，接着问那些女孩工作接客的地方在哪里。于是小美带着阿文来到了一幢独栋别墅，这是泰国势力最大的黑帮老大家，里面有很多女孩都是被拐卖到这里来的。阿文来到了雇主这里，收取昨天杀人的费用。一共十一个，得到了十一万美金。此时雇主想要他停手，阿文直接一刀扎了过去，告诉雇主不可能停下来。阿文决定要灭掉整个黑帮，于是阿文再次来到了阿武的军火库，选中了一把巴雷特狙击步枪，射程远，精度高，威力大。选好武器后，为了防止黑老大因为武器报复阿武，直接给了阿武一肘子。晚上，阿文找到了一个顶楼的狙击位置，架起了狙击枪，瞄准了黑老大的别墅里。经过了一番的观察后，发现别墅里的小弟正在对女孩进行施暴，于是阿文直接一枪狙了过去，小弟倒地了。接着又是另外一个小弟，再一个小弟，几乎是弹无虚发，枪枪命中。这时，突然阿美出现在了瞄准镜里，还看见阿美指引了阿文的方向。阿文瞬间中枪了，原来在更高层楼的对面，也埋伏着狙击手。阿文立刻调准方向，一枪狙了过去。然后再回来观察阿美时，对面楼的狙击手又开枪了，但这次打中的是巴雷特狙击步枪。阿文想掉头解决狙击手时，巴雷特没用，没有办法，只能弃枪撤离。正在撤离的途中，被黑帮小弟围了过来，但阿文利用了皮肤色的优势，成功的躲过了小弟，来到一辆汽车旁，解决了两个小弟，从小弟身上拿到钥匙，直接开车逃离了。小弟们发现后，开枪已经没用了。阿文开车逃离了出来后，发现车的货箱里有动静。于是停下车来，开门一看，原来里面全是被抓的女孩，阿美也在里面。把他们放走了后，阿文和阿美坐上了计程车。阿文很气愤，埋怨阿美为什么暴露他的位置。原来阿美只是想和黑老大谈判，叫他们收手。阿文坐车又回到了寺庙，但还是撑不住，倒下了。黑老大通过阿文留下的巴雷特找到了军火商阿武，阿武则是抱怨说军火库被打劫了，还把他的鼻梁打歪了。黑老大也只是半信半疑，临走时还是叫小弟暗中派人跟着他。
。身受重伤的阿文醒来，看见阿美向自己爬来，嘴里还说着我会照顾好你的。阿文一脸诧异的看着，突然阿美腾空飞起，脸瞬间变成了恶魔。阿文忽然惊醒。幸好只是一个噩梦，原来是寺庙的和尚用药草的生辉救活了阿文。阿文醒来后，发现阿武被跟踪，于是找到跟踪目标，来到身边偷袭了一个，另一个在远处发现，也直接被一枪解决。把阿武解决了跟踪后，又来到了武器库。阿武把私人珍藏送给了阿文，这枪的威力不容小视。拿了武器后，接下来就是找雇主拿钱了，因为阿文在别墅解决的小混混还没有算账呢。阿文和雇主约定了在酒店结算，但却看见雇主开车离开了。阿文直接跟了上去，雇主鬼鬼祟祟的来到了一家民宅，阿文也直接跟了进去。原来这是一个接客的地方。阿文看了看，点了一个女孩，来到了房间后，直接问女孩：“那位雇主是你们这的老板还是顾客？”看女孩的反应，阿文就知道了。女孩说出了雇主的办公室在顶楼。当阿文上去找雇主时，被小弟拦下来，但一般的小弟怎么可能拦得住阿文？几下就被阿文用中国武术干倒了。此时小弟们动枪了，阿文立马跑进房间，拿出终极武器，安装好自己的改装器，开了一枪。外面两小弟瞬间倒地，守在楼上的一群小弟也直接被几枪干倒了。阿文找到雇主，才知道雇主也是黑帮的人，只是在利用阿文搞帮派内斗。雇主战战兢兢地打开了保险箱，把钱全部都给了阿文，还掏出一张照片，叫阿文再帮忙杀一个人。就是黑老大旁边的老二，这次的酬金是一百万。阿文最终还是接受了任务。晚上，阿文一刀划过黑老二的脖子，直接喷血倒地，然后看到了一头白象。但忽然，白象背上出现了一个恐怖的小女孩。阿文瞬间清醒过来。阿文看着黑老大的照片，也怀疑是不是杀的人太多了才做噩梦。于是，阿文决定放弃任务，离开这座城市，打电话告诉阿武。帮忙把小美安置好，在寺庙里留了安置的费用和枪的钱。阿文给阿美买了一条漂亮的裙子，作为告别的礼物，还叫阿美在这里等着，会有人来接你。阿美感动的流下了眼泪。正当阿文在机场等待起飞的时候，阿武打来了电话，告诉他钱收到了，但是寺庙里并没有找到阿美。于是阿文不放心的重新赶回了寺庙，但此时的寺庙已经被黑帮血洗了。阿文来到顶楼，却只看见白色的裙子在地上。阿文愤怒了。解决了一个小弟，抢了一辆奔驰车，直接冲进了黑老大的家里，场面瞬间混乱起来。所有人都还没有来得及反应，阿文就用枪指着黑老大的头作为要挟。这时，雇主出现了，阿武也被带到了黑老大家中。阿文直接用二百万美金和黑老大做交换，放了那些女孩。黑老二则问：“是谁指使你这么干的？”阿文说：“是雇主。”但这位雇主原来是黑老大的儿子。雇主正要解决阿文灭口时，阿武直接开枪解决了雇主，同时阿武也中枪了。黑老大明白了这一切。于是同意和阿文做交换，把女孩带了进来。阿文看了一圈女孩，其中并没有阿美。阿文就说少了一位被你们从寺庙带着的阿美。黑老二却说阿美三十年前就已经死了。阿文瞬间懵了起来，回想起阿美出现的场景，原来阿文出现了幻觉，阿美完全是自己想象出来的。阿文和阿武把女孩们带上了车，开着卡车离开了别墅。影片的最后，阿文还是选择了下车，折回了黑帮别墅。从此以后，阿文成了一个有正义感的杀手。解救了无数失足的女孩。